ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு ஃபரிஹா மேத்தமெட்டிக்ஸ் சேனலில் நைன்த்து மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் டூக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம நைன் பாயிண்ட் டூக்கு முன்னாடி இருக்க எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் அண்ட் கான்செப்ட் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் டூ ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு டாபிக் ஸோ இல்லை என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா We have seen some important cases of events already. When the likelihood of happening of two events are same, they are known as equally likely events. So if we toss a coin, getting a head or a tail are equally likely events. So if we toss a coin, getting a head or a tail are equally likely events. So if we toss a coin, getting a head or a tail are equally likely events. So this is the 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 இப்போ நம்மளுக்கு பி ஆஃப் இ வந்து ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து சர்டன் ஈவெண்ட்ஸ் ஒரு ஷுவர் ஈவெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க இப்போ இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படியே இம்பாசிபிள்னா பி ஆஃப் இ வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ பாருங்கள் நம்ம கீழே எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் த ப்ராபபிலிட்டி தட் இட் வில் ரெயின் டுமாரோ இஸ் நைன்டி ஒன் பை ஹண்ட்ரட் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் வில் நாட் ரெயின் டுமாரோ ஸோ அப்படி நேராக இப்போ ஈவனுக்கும் ஆடுக்கும் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க ரெயின் டுமாரோ சொல்கிறாங்க நாட் ரெயின் டுமாரோ சொல்கிறாங்க ஸோ இதனுடைய ரெயின் டுமாரோட நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க நைன்டி ஒன் பை ஹண்ட்ரடுன்னு சொல்லிவிட்டு நாட் ரெயின் டுமாரோட நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது அந்த ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் நம்ம அந்த ரெயின் டுமாரோவை போட்டோம் அப்படின்னா அந்த நாட் ரெயின் டுமாரோ வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதுதான் இப்போ பி ஆஃப் இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கதே எழுதுறோம் அதாவது நைன்டி ஒன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்டி ஒன் ஸோ அதை தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ அது வந்து ரெயின் டுமாரோடது ஸோ இப்போ நம்ம நாட் ரெயின் டுமாரோடது ஃபைன் பண்ணோம் ஸோ அப்போ பி ஆஃப் இ டேஷ் அப்படியே ஆப்போசிட் ஸோ பி ஆஃப் இ டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்டி ஒன் ஸோ அது நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இது வந்து நாட் ரெயினோடது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான சம்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இந்த ஃபார்மில் வந்து அப்ளை பண்ணி அப்படியே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன் அ ரீசெண்ட் இயர் ஆஃப் த தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் சென்டம் ஸ்கோரர்ஸ் இன் வேரியஸ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா டூ தேர்ட்டி த்ரீ வேர் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன் சோஷியல் சயின்ஸ் அண்ட் ஒன் நாட் சிக்ஸ் இன் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இஃப் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் செலக்டட் அட் ரேண்டம் ஃபைன் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் த செலக்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் சென்டம் ஸ்கோரர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கொஷின் இருந்து எது என் ஆஃப் இஸ்ன்றதை ஃபைன் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த சம் வந்து நான் இப்படி போடுறேன் ஸோ புக்கில் இருக்க மாதிரி போடாதீங்க உங்களுக்கு குழப்பம் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு என் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ என் ஆஃப் வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ இது வந்து நம்ம என் ஆஃப் இயர்ஸ்னு கொடுத்து எழுதிட்டோம் ஸோ இல்லை என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சென்டம் ஸ்கோரின் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ சென்டம் ஸ்கோர் என்னது டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ அப்போது என் ஆஃப் ஏ வந்து நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் மேக்ஸில் உள்ளது வந்து டூ தேர்ட்டி த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போது இதனுடைய ப்ராபபிலிட்டி நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க ஃபைன் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் த செலக்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜிஷன் வந்து சென்டம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போது நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணோம் பி ஆஃப் ஏ வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் அந்த சென்டம் ஸ்கோர
அதாவது ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ்ஸையும் சேர்த்து எழுதணும் பி ஆஃப் எஸ்னா ஓகேவா பி ஆஃப் இனா ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோரும் சேர்ந்து வரும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பி ஆஃப் இ டேஷ்னா அப்போ ஒன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் என் ஆஃப் இ ஃபைன் பண்ணோம் ஸோ என் ஆஃப் இன்றது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குது அதாவது இங்கே இங்கே எழுதிக்கோங்க நீங்கள் செகண்ட் சப்டிவிஷனோடது என் ஆஃப் இ அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு ஒன் நாட் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து செகண்ட் சப்டிவிஷன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் ஆஃப் இங்கிறது ஒன் நாட் சிக்ஸ் அதாவது சயின்ஸ் ஸ்கோரரு சென்டம் ஸ்கோரர் இப்போ பி ஆஃப் இங்கிறது அதனுடைய ப்ராபபிலிட்டி இப்போது பி ஆஃப் இ டேஷ் அப்படின்றது நாட் சயின்ஸ் ஸ்கோரர் ஓகேவா நாட் சென்டம் இன் சயின்ஸ் ஸ்கோரர் ஓகேவா ஸோ அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒன்ல இருந்து அந்த சயின்ஸ் சென்டம் ஸ்கோரரை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நாட் சென்டம் ஸ்கோரரின் சயின்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ அவள் இதுதான் நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் இந்த சாப்டரில் இருக்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்குது அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக